līdz ar pavasar atnākšanu kā ir gada atsāks cīņa ar latvāņiem. Čekavs novadā Latvānis iemājojas vairāk nekā 100 zemi īpašumos. Ir saimnieki, kurus tas neuztrauc un Latvāņi izmutība ar katru gadu pieaug. Lai situāciju mainītu, šogad Čekavs pašvaldība ieplānojas indīgos augus nopļaut par pašvaldības līdzekļiem un apmaksu piedzīt no zemju īpašniekiem, skaidro TV Spektrs. Līdz ar pirmajiem zāles asniem no zemes ārā sprauces arī Latvāņi. Vēsturiski sasnovsk Latvānas Latvijā ievests pagājušā gadsimta 50. gados un viena no pirmajām vietām bija ķekava. Pēc valsts augu aizsardzības dienas datiem Latvāņi šeit aizņem 231 hektāru zemes un tā izplatība aizvien pieaug. Ir īpašnieki, kas necīnās pietiekoši daudz, neapkaro Latvāņu savā zemēs, bet ir arī... Teiksim, dzīves piemēra šeit ir grūti pieejamās vietās Latvāņas auguši, kad starp krūmiem mežā. Viena hektāra Latvāņa apkarošana gadā izmaksā vismaz 100 eiro, bet valsts atbalsta programma beidzās pat īsti nesākusies. Zemkopības ministrijas lauksniecības departamenta direktoras vietnieca skaidro, ka neveiksmīgs bijis arī meitinājums piesaistīt Eiropas finansējumu. Šogad jākaunieki apstiprinājuši savu programmu cīņi ar Latvāņiem, kas paredz nopļaut indīgo augu par pašvaldības līdzekļiem, bet rēķina piestādīt zemes īpašniekiem. Mums ir monitorings, mēs veicam žurnālu, regulāri apsakojumi konkrētā laika periodā un šajos piecos īpašumos īpašnieki paši necīnījās, neveica šos apkarošanas pasākumus. Par Latvaiņu neapkarošanu piemēru arī naudas sodu fiziskām personām līdz 350, bet juridiskām līdz 1400 eiro. Lauksaimniecības zemju īpašniekiem var rasties problēmas saņemt arī platību maksājumus. Pagājušā gadā šī iemesla dēļ tas atteikts 20 zemju īpašniekiem. Kontrolas laikā tiek pielietota formula, ka uz 10-30 metriem var būt trīs augi un, ja ir viss nopļauts, tad arī atbalsts netiek atteikts. Ja šī saimniecība iekrīt fiziskajā kontrolē, tad arī tieši ir šis mehānisms, kā pārbauda, vai uz laukam augus iet ar Latvāni. Latvānas Latvijā aizņem vairāk nekā 10 tūkstošus hektāru, visvairāk Madonas novadā. Sandra Leitāna, Andris Spāns, TV Spektrs.